Xin chào cả nhà, xin chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ nha Hôm nay Quyên cũng sẽ giới thiệu cả nhà một ăn rất là ngon một Món sườn rất thơm Ăn kèm với nước sốt cao Chú chua ngọt và ăn với hạt kê rất là bùi bùi nha Ngon lắm mọi người ơi Người cùng vào bếp với mình nha Nào Đầu tiên thì chúng ta sẽ có Là sườn như các bạn, các bạn có thể dùng sườn non sườn già cũng được nha Sườn non ngon hơn chút xíu Sườn già thì nó hơi dai các bạn Rồi một ký sườn dài, một ký phần tiếu sườn non các bạn nha và một chai bảy ấp nha rồi 50 g cần tạo cho các bạn và 50 g ngồi ý luôn nha các bạn rồi ngoài ra chúng ta sẽ có thêm là hành lá các bạn sắc nhỏ 50 mươi hành lá hoặc các bạn để nguyên cũng được nha rồi mình sẽ có thêm hành tím nha các bạn là 20 mươi g các bạn nha những sắc nhỏ luôn nha các bạn mạnh nha là 20 g mạnh nha này thì mình đã sử dụng một lần trong các bài dịch quay các bạn rồi bữa bi thư một gam các bạn nha tạo mùi rồi, mạnh nha này các bạn mua ở những tiệm bánh đó. nó hay có những vết thương hay là những chỗ mà làm bánh rồi nó làm mạnh nha dùng để nấu nướng nhưng mà mạnh nha để ăn các bạn nha nên các bạn hãy chắc chắn đó tiếp theo mình sẽ bắt đầu trần sơ qua cái sườn với các bạn nha trần thứ nhất là để là bỏ mấy chất dơ ra thứ hai là sườn sẽ mau mềm khi mình chín nấu hơn các bạn đã nấu sâu rồi bỏ sườn giờ nấu thôi mình chừng nữa thôi các bạn nha chừng khoảng 5 phút là ok rồi mình bớt ra mình đổ sạch nha sườn này mình để nguyên miếng luôn các bạn để mình chặt á, hay là mình mình nấu mình nướng sẽ đẹp hơn nên cái phải dùng cái cái chảo sâu lỏng mình mới mới đủ độ chứa được rồi sau khi mà sườn đã được chừng nấu xong vừa là một phút rồi đó bây giờ bắt đầu mình bớt nha các bạn nha rồi. các bạn nhớ là sạch sẽ nha mấy cái lông lá này nọ nó được sạch luôn cho nó không bị khi mà ra mắt hay mọi người ăn xem nó bị những cái lông sẽ mất không bị lắm Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ bắt đầu nấu sườn, liêm sườn cho nó mềm các bạn nha à, mình, mình bắt đầu mình nủ, mình nấu cho nó mềm và tiên mình sẽ cho một lon bếp vào à, Các bạn muốn uh, nhiều hơn các bạn muốn thêm một lon nữa cũng được nha Thì mình nấu cái phần này, cái phần bếp sẽ tác động vô cái uh, sườn làm sườn nó mềm Rất là ngon mà cộng thêm cái độ ngọt nữa à, Rất là ngon các bạn rồi, tiếp theo mình cho hành lá vào nha các bạn nha thì mình sẽ riêng uh, nấu khoảng 20 đến 30 phút các bạn nha tại vì tùy theo trường non sinh dài thành do các bạn 20 phút là xong rồi còn sinh dài chắc khoảng 3 phút các bạn nha mình nhớ mình thử lại mình đủ đủ và mình kiểm tra đó nhưng mà mình được ok này à, mình cho hành tím nha rồi mình cho ngò rí vào luôn nha các bạn cần tạo cũng vậy cho mọi đúng các bạn nha thì những cái cái loại rau này sẽ tạo mùi thơm nhiều thứ mùi tanh mà mồ hôi mà còn tạo mùi thơm cho cái sườn nó ngon các bạn rồi thêm chút của mì hương để tăng cái độ đậm đà Đó. chết của mì hương các bạn nha mùi nhiều nó sẽ nồng mùi lắm Đó, thì đối với cái món này các bạn có thể sử dụng sườn ngoài sườn non sườn dài hãy dùng sườn miếng cũng được nha đó. sườn cứ như ăn tấm sườn các bạn cũng ngon mình dùng sườn non sườn dài thì, thì ăn sẽ ngon hơn vậy có miếng sườn ở trong á ăn thịt nó sẽ dai dai mình sẽ ngọt hơn để ngán hơn các bạn cái món này tên đầy đủ nó là sườn nướng ngũ vị sốt ít tô kèm với cam tươi và hạt kê nó rất dài luôn <cười> thì có nhiều bạn sẽ mắc hỏi uh, uh, là sao món sườn này uh, phải ăn hạt kê phải cam tươi thì cái này là món ăn này uh, nó phải có sự pha trộn với nhiều nguyên liệu khác để tạo lên một món ăn hoàn chỉnh và khi mà lấy được nhà hàng á uh, 
nó phải có những nguyên liệu lạ lạ thì mới thu hút khách hàng này các bạn nha đó, món này là để bán nhà hàng rất là chuẩn luôn đó nhất là nhà hàng bốn năm sao đó. rất là sang trọng rồi mình sẽ cho bệnh nha các bạn nha bệnh nha vào mình sẽ nấu cho nó tan cái bệnh nha kìa mình hơi kính đó. các bạn có thể trần hấp cái thủy đó, như kiểu làm bánh đó cho nó mềm hơn trước mình không có thể bỏ vô mình khuấy từ cho nó tan cho nó được nha làm khá công phu nên các bạn chỉ có thể dọn từng bước một nha. Đó, bởi vì làm một món ngon càng ngon thì mới càng chén qua nhiều bước thôi mà. Món ăn nó hoàn chỉnh nó mới ngon lắm là nó mới đủ vị, nó mới mềm, nó mới thấm, nó có nhiều phương pháp áp dụng cho một một cái món ăn. Thì món ăn đơn giản thì các bạn đã thử ở nhà những món ăn mà kiểu mình đã làm ở đơn giản thì thì không nói rồi. Nếu mà phức tạp chén qua nhiều công đoạn lắm thì khi đó thì nó mới tạo ra những miếng thịt mềm thấm thơm dai dai rồi nhầm giòn ví dụ đó à, rất là ngon các bạn mà mình làm nhanh thì sẽ có không có những cái những cái độ mềm độ thấm hay là độ ngon được đó. rồi bắt đầu mình cho miếng sườn cho các bạn nha rồi mình sẽ riêng thì mình sẽ đẩy đóng lại để mình riêng các bạn nha nửa tiếng khá à, lâu nên mình sẽ trong thời gian mình sẽ làm à, cái sốt như các bạn sốt để ướp củ sườn ướp sườn nữa rồi thì trước khi làm sốt mình sẽ làm cái phần hạt kê trước nha các bạn hạt kê là phải hấp khá lâu mình làm trước hạt kê mình sẽ bao gồm hạt kê 200 trăm các bạn nha hạt kê về hạt kê thường cũng được cái vàng sẽ ngon hơn rồi đậu đốt 100 g các bạn nha cắt nhỏ nha bạn rồi đậu hà lan mình sử dụng 100 g các bạn nha tiếp tục là hành lá sử dụng là 50 g và cà chua mình cắt nhỏ luôn sử dụng là 100 g các bạn nha rồi em sẽ có thêm gia vị chút xíu để tạo luôn thêm bệnh đà đó là 5 g d và bột ra tiêu trắng thì tiêu đen cũng được các bạn nha rồi tiếp tục mình sẽ bắt cái hạt kê mình cho và mình để mình hấp trước các bạn nha hấp khá lâu á hạt kê này mình đã ngâm trước rồi các bạn đó, mình đã ngâm trước đó nửa tiếng tiếng rồi đó bây giờ mình sẽ cho mình hấp khoảng khoảng nửa tiếng đến bọc đến ba mươi phút các bạn từ ba mươi đến ba mươi phút đó khá là lâu các bạn nhớ kiểm tra nha thì thời gian ba phút này tính từ thời gian lúc mà nước uh, sôi bùng lên các bạn cái này ăn sẽ khá là ngon cái vị bùi sụp sụp các bạn thấy rất là ngon cũng tạo cái vị giác ở lại ngoài ăn cơm mì thì mình sẽ sử dụng hạt kê nữa Đó. tạo thành cái một món ăn rất là nhanh rất là sang trọng tụi mình sẽ làm phần nước số phủ sườn các bạn nha mình sẽ có 20 gai mạch nha nè đó mạch nha giống cái loại nãy mình làm đó rồi là tương ớt sẽ có 50 gram các bạn nha rồi rí mình sẽ sử dụng là 20 gram rồi mạch nha mình sẽ có cái phần mà sốt tú đồ nướng thì cung kỳ đó là 20 gram các bạn nha mình sẽ cho các bạn xem bạn muốn đậm lại hay tăng lên khoảng 50 gram cũng được đó thì mọi người nha rồi phần tinh cà sử dụng 50 gram các bạn nha ở đây là dầu ăn đó 30 gram dầu hào là mình sử dụng là từ 20 gram luôn rồi tiêu thì các bạn cho ít thôi của là của bị thương các bạn nha mình cho một gram rồi ớt thì mình cho khoảng cỡ 20 gram với 40 gram đầy các bạn rồi và ra mình sẽ có phần xe biết ô nhỏ thơm nữa đó xe ô và cái là mình sử dụng là cỡ 50 gram các bạn nha rồi tỏi tỏi với mình cho 20 gram rồi hành lá mình cho 20 gram luôn hành tím như vậy 20 gram và cuối cùng là mấy chanh là khoảng 10 15 10 15 ml đó khá nhiều nguyên liệu các bạn rồi mình sẽ bắt chả là bắt đầu chế biến phần 
nước uh, sốt của sữa mình nha mình sẽ cho ăn vào trước Rồi. nguyên liệu nãy mình đọc á nếu các bạn mà không nhớ các bạn có xem cái phần uh, mô tả mình nha mình đã có đầy đủ nguyên liệu trong đó rồi đó à, cái, 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 cái đó mà mình mình chuẩn bị thôi các bạn nha rồi giờ nóng các bạn cho nguyên liệu tỏi hành tím hành lá và hoa nhỏ những cái mức cơ bản nhất của việc nấu ăn nữa để tạo mùi các bạn nha sao bạn này mình sẽ muốn thì một bài cũng khá là ngon mình đưa tới vịt đó muốn một xí thì các bạn đó là cũng hơi giống chút nữa. cũng rất là nhiều công đoạn nhưng mà rất là ngon các bạn nha đó là món ức uh, vịt ức uh, vịt tiên vừa non với ăn kèm với ăn uh, mì rất là ngon các bạn cũng thú này nha những món mà mình hiểu các bạn sau này là những món mà khá đặc biệt nha các bạn à, à, nhớ sạch like đăng ký để nhận những món ăn mới nha còn đảm là món này mình những bữa tiệc hay là đã nhiều hơn là không thể nào được không thể nào mà không thể khen được quá ngon mà à, mình tiếp tục mình cho ngoài nguyên liệu trên mình cho một thương một tí cho bạn nha à, mình mười khác thôi bây giờ mình sẽ cho chồng cho sau biết tô là nó sau biết tô này thì làm từ những nguyên liệu hải sản như sò điệp hải sản nêu gì đó nó rất là nhiều nguyên liệu trong đó ngon các bạn món sốt này mình đã mua nhiều loại sốt của liên kỳ thì loại sốt này là sốt còn là bán nhất của mình không biết hay những cái sốt mình mua cây nhỏ nó là hai trăm linh ngàn nữa khá là lắm có nhiều bạn mua trên mạng là mua ở những sốt mà chuyên dụng người hoa cũng có này nữa và mình cho các phần nước phần loại như phần sườn nướng uh, sườn nướng cho vào các bạn nha đó nhằm tôi cho tiếp phần bên cào tôi ớt vào đây nè bây giờ mình chỉ mùi thơm lắm luôn các bạn mình phủ lên sườn ăn một phát thôi luôn sợ nó ngon cũng tiếp luôn các bạn cũng ngon với vị thêm những bạn được mình cho món nướng món sườn nướng mình ăn cho nó thích này nướng tấm thôi không chế bột chép luôn không gì để chê tiếp tục là mình cho phần tươi ớt vào các bạn nha và đương nhiên là chúng ta cái dầu hào các bạn dầu hào cái hương vị đậm đà rất là ngon và đa số ở đây các bạn thấy không nó chỉ cỡ bao nhiêu bốn phần trăm là nguyên liệu của người hoa với những cái phần sống vị rất là ngon này. Mình, mình tại sao mình không lại gì mình không thử đi à, người ta đã sáng chế mình là mình chỉ việc mua bỏ tiền hay là mua mình thử thôi à, những người người ta kết là hàng trăm năm mới được rồi hay đơn giản thôi <cười> bí quyết của người hoa đó mà mình đã cho nó sờ lại các bạn nhờ cái bệnh nha mà nó sẽ sờ lại <cười> nha thì trong những số này sẽ có đường các bạn sẽ làm cái số mình sạch là <cười> ok thì nguyên liệu trên mình đã bỏ vào hết rồi các bạn nha đó nghe còn ý thì bỏ sạch sẽ vào đó bây giờ mình sẽ cho thêm phần chanh nữa nè đó tạo cái được chua chua chút xíu chua gì dịu mình mới giảm bớt rồi hăng hăng nữa nó rất là ngon và âm dương các bạn thì cái sốt này bây giờ đã sẽ đã hoàn thành thì mình sẽ nếu cái sốt này mình đã phủ lên cái phần sườn mình đang mình đã riêng xong các bạn đó rất ngon các bạn nha thơm lắm luôn các bạn ơi 
xương nướng nướng út vị đây đây là cái phần người nướng riêng sau sau khi nổi tiếng xong nó nướng một chút vào thì xương nó ngọt nữa rồi bây giờ mình sẽ để bỏ những cái phần mà không được để mắt nó cái phần mà đã nấu xong hết đã ngầu bí mình tạo nó mình đã nấu xong rồi cái phần xác thôi mình sẽ bỏ ra rồi mình sẽ phủ thêm chút xương lên trên mình sẽ bắt đầu mình nấu chút xíu nữa mình sẽ nướng lại nha bớt bỏ những cái phần phần thiết ra Ok bây giờ thì mình bắt đầu mình phụ sốt lên nha các bạn Đó, phụ sốt rất là thơm Ngon, đó, phụ lên trên miếng sườn các bạn Đó, mình kiểu như kết hợp giữa riêng sườn và ướp sườn Nói chung là một các bạn Sườn là phần mình sốt sườn sẽ thấm vào trong cái sườn rất là ngon các bạn Rồi mình đổ lên rồi mình dùng muỗng mình mình chép xung quanh nó phủ xung quanh nha các bạn cho nó được uh, thấm đầy đủ luôn thì nó sườn sẽ rất ngon khi mà mình uh, đi xong á mình đem uh, nướng nó mình bên màu rất là đẹp à, rất là ngon các bạn à, thấy không tuyệt vời luôn các bạn chưa gì thế mà rất là đẹp phải không à, mình phủ cho nó kín hết luôn cái uh, sử luôn nha à. sử này đã rất là khá là mềm rồi đó tại vì nó đã được uh, rim á nãy giờ rim cũng hơn nửa tiếng là tới 40 phút rồi đó các bạn à, khá là mềm rồi giờ mình chỉ uh, vừa đêm vừa phủ sườn thêm 10 phút nữa là gần tiếng nữa không sử nó bảo đảm thơm mềm và ngon luôn chưa kể lát mình sẽ nướng lại thêm 50 phút để các bạn cho lên màu á cho nó gọi là săn thịt lại các bạn hôm nay ăn là bá chết bá chết luôn cực kỳ ngon nha mọi người ơi Trời ơi mọi người thấy không sau 10 phút là bắt đầu nó săn lại thôi không xuống nó là áp vào cái sườn mình đẹp không mọi người ơi rất là ngon luôn rồi đó kẹo lại quá ngon luôn bây giờ mình sẽ nướng nha mọi người ơi nướng cho nó săn thêm một nửa mình để lửa sẵn cho nó 250 độ c mình sẽ nướng được khoảng cỡ 10 phút đó, mình sẽ canh nha các bạn rồi cho miếng sườn chà bát lửa vào luôn nè ngon thơm quá nè mọi người ơi Người nhớ nha nếu mà các bạn dùng nướng hai mặt thì phải không chở là nếu mà nướng mặt như mình phải chở cho chở xuống nướng hai cũng vậy phải chở mặt cho nó thấm đều gia vị và trên màu rất là đẹp bây giờ mình sẽ lấy cái phần sốt đó nó mà mình phủ cái lưỡi thứ hai nữa mà sánh lại rất là kẹo luôn chở cái này chở mì thôi mỹ che luôn sự luôn các bạn ngon lắm bây giờ bắt đầu mình nướng nha bạn nướng 5 phút chở đầu 5 phút lần hai xong Đó. ok ok sau thời gian 35 phút đã chín đầu nằm người ơi đỏ ngon chưa dưới xô nữa giống như gạo không bụi béo mọi người ơi à, tiếp tục mình sẽ trần những nguyên liệu này để mình à, cho vào hạt kê cho mọi người để mình trộn kê cho mình ăn thì cái đốt mình sẽ trần sơ khoảng cỡ à, 3 năm phút thôi các bạn à, mình mềm đây à, rất là ngon người nha còn à, lan cũng vậy mình trần sơ luôn à, à. Thì, à, 
cái cà rốt đó, nó tính này mình sẽ chừng chừng trước cho nó nóng xíu sôi mình sẽ cho cái hà lan vào chút rồi mình chừng xong có cái ga mà chuẩn chu này kê là số nhất luôn rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn hỗn hợp chung với nhau nha hỗn hợp kê đó mình sẽ cho hạt kê đó đã chín như thế này các bạn nhớ thử lại nữa nha nó chín hoàn toàn coi chín chưa nha rồi, mình cho hạt kê vào chảo rồi mình tán đều ra nha mọi người nha để giờ nó nhuyễn cục cũng bớt giờ mình tán đều ra nhuyễn ra rồi rồi mình cho cái đậu củ và một chút xíu gia vị vào xong mình cho cái đậu củ như cà rốt này nha mình rang vào này nha đây nó tuyệt luôn nha tán đều ra thôi mọi người ơi rồi tiếp tục mình cho cà chua vào thôi cũng các bạn nhớ lưu ý cách cho nó đều cho các bạn à, như cái thứ nó cũng đồng nhau thì sẽ đẹp nó không có bị chênh lệch thứ nữa nhỏ rồi sau đó mình cho gia vị đem vào tiêu vào và trộn đều lên các bạn xem thấy cơm chiên đó nhưng mà ăn rất là ngon mọi người ơi đặc biệt nó không có dòng mỡ nhiều nha hình như là mình, mình đã luộc xong bây giờ mình sẽ trộn chung thôi nó giống như kiểu giống cơm trộn vậy đó nó đây là hạt kê trộn tản ra và trộn lên thôi mọi người sau đó mình sẽ ép khuôn nha ép khuôn để mình coi đi chiếc sẽ đẹp đó thôi các bạn chia sẻ dễ ăn thôi trộn trộn lên trộn cho họ gia vị thấm bằng nhau là xong phần kê đen kèm với sườn nướng ngũ vị xo à. Ok, cái phần cuối cùng là mình sẽ là làm một số uh, cam nha các bạn. Số cam sẽ gồm các cam bốn trái nè. Ở trên đây là hai trái nè. Đường nè đó, đường mình sẽ cho là 40 g nè, đó. Muối mình sẽ cho là khoảng cỡ 2 g nè đó, hành tây là 50 g nè, đó. Tiêu mình sẽ cho ít thôi 1 g. Rồi cần tà, tàu mình sẽ cho 50 g nè, đó. Để nhỏ vậy nha. Rồi mình có thêm một thịt gà 2 g rồi bây giờ sẽ có bột năng để để tạo sánh đó. mình cho khoảng cỡ 10 đến 15 mọi nha bây giờ sẽ có thêm phần rượu vang phần rượu vang để mình nấu chung mà nó đậu thơm thì cam với chanh này thì các bạn cắt thôi cắt cho mình trộn chung hồng chung thôi đó trộn chung lát mình nấu xong mình sẽ chắc thấy nó cốt đó đơn giản là cắt rồi lấy phần ruột các bạn đó trên đây thì mình đang vô mùa ăn rất là ngon mình nha lựa những trái mà chín đó. thơm lắm ngọt nữa con sành cũng vậy đó. nếu các bạn nào có điều kiện thì chơi đầu tư trên vàng nữa cho nó thơm cho mỹ đó, đó. mình khi lên mình tạo thì không đẹp nữa không có gì cũng sành cũng được nha mọi người tiếp theo mình sẽ bắt đầu làm số cho mọi người nó sẽ khi dắt được cái phần nước cốt cam nướng chanh đó giờ sẽ mình sẽ bắt đầu làm số mình sẽ cho đường vào cái chảo trước à, mở lũ dưa cho đường tan hết mọi người à, cứ để cho từ từ mình tan đi à, rồi mình tiếp tục mình sẽ cho hành tây vào nha
đều cũng đầu tay lắm mọi người bây giờ mình chạy hành bây giờ mình đảo đều như mọi người ơi để đảo đều cho hành tay nó sẽ tạo một người mà nó sẽ chín luôn nó đều rất là nóng nó sẽ bám vào hành tay sẽ làm tay bằng chín và tạo mùi thơm cho cái đường luôn cho tiếp tục cần tài mọi người một người nha mình sẽ đảo cho nó chín và tạo mùi thơm luôn đường nó nó tàn gà cộng với mình giờ mình sẽ cho thêm cái phần rượu vang này nó bắt đầu nó sẽ hòa với rượu vang rượu vang nó mở tạo mùi thơm đúng không vừa thơm nồng mà vừa ngọt nữa sốt nó cũng ngon rồi rồi tiếp tục mình sẽ cho nước cam cốt cam và nước cốt trên đây vào nhiều người nha chọn hai cái là mình là chọn chung rồi đó giờ mình đổ vào mình bắt đầu mình tiêm 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 đó cho nó sạch lại cho nó hợp nó nó đặt lại kẹo lại đó đó thì mình chơi thêm một chút bột ngăn nữa là tuyệt vời luôn đó hồi nãy mình chơi đường bây giờ mình chơi muối nè tạo tăng cái độ ngọt lên đậm đà lên cái này là mình đã nó nó thịt lời đó đó món chè nó bị liền cái nào không có muối các bạn muối sẽ tăng cái độ ngọt của cái đường lên đó, ăn thì rất là ngon nữa tiêu các bạn nha đó sau khi giờ tạo được thêm mình chứa được cây cây thơm thơm sốt này chấm là tuyệt vời luôn mọi người ơi còn nước sốt này nó có cái ít ô á mình cho bộ hình gà vào luôn nha ít ô nên nó khá là hơi cây cây á à. nên mình sẽ ăn những đồ chua chua cái sốt cam này để mua ăn lại á hai cái cũng vẫn nhà ăn rất là ngon mọi người nha rồi mình đánh đều lên đó cho lửa lên rồi riêu thôi rồi không hợp nước ngọt sạch rồi đó mọi người ơi bây giờ mình chuẩn bị mình gây nha đây mình lấy phần nước cái phần nước cốt những cái sốt này sau đó mình cho thêm bột năng nữa tạo độ sợ là xong đó, món á thì chỉ dùng bột năng hay là bột sắn hoặc là ong dùng rương bơ đó Rồi, mình cho vào lấy lọc qua là được phần nước sốt thơm lừng chú chú và ngọt sẽ kết hợp giữa cam trên dây tuyệt vời của cam rượu chua mà chanh nha tạo mùi thơm rất là ngon nha nha cái phần nước cam á mình nói bốn trái nhưng mà nếu mình những trái nào có nước nhiều á thì các bạn hơi da giảm à, trung bình là phải cỡ 400 ml và chanh nha tạo 50 ml chỉ là một bốn rồi mình cho phần nước sốt vào nha rồi bây giờ mình đánh thêm một năng nữa là xong phần nước sốt cam à, mình cho khoảng năm mươi gram mình đánh tùy theo cái nước sốt mình dưới mình đánh mình cho vào và nó sạch hai mươi mươi và món sườn sau 10 giờ 10 phút thì đã ra lò rồi đây mọi người ơi muốn sườn trà bá lửa luôn sau đó mình sẽ bắt đầu bị co là xong nhanh người ơi
sương quá ngon luôn mọi người ơi ơi trời ơi em kể giả chưa cả nhà ơi sườn được ướp với ngũ vị xô ngũ loại gia vị cái cái ngọt ngọt chua chua em kèm với hạt cái bùi bùi cùng rau củ cà chua và nước sốt cam ngọt ngọt chua thì chấm vào thì thôi luôn số dắt luôn mọi người ơi có lẽ món này mà mọi người đem đãi cái đình và ông bè và bố tiệc quan trọng thôi luôn cả nhà sẽ được mọi người khen nên tận chính tận may luôn đó nha đó mọi người cả nhà xem nha ngon không có một cái là tuôn ra bao nhiêu chất ngọt bên trong đó. gia vị thơm lừng luôn rồi mọi người xem Anh thấy mắt thì liên hệ mình ở những comment bên dưới clip này nha mình có để mô tả chi tiết rồi đó mọi người ơi đó và à, sườn non sườn nướng ngũ vị ít ô ăn kèm sốt cam tươi và hạt kê đó, mọi người nếu thấy bước nào thấy món cái phần nào mà khó hoặc mình không có sử dụng như sốt cam thì có thể bỏ qua hạt kê có thể kê bỏ qua đó, chỉ cần làm món sườn thôi là đủ đãi cả nhà cho mọi người đãi như cơ bánh mì thôi luôn quá ngon rồi chúc cả nhà vui nhiên nhớ thực hành và gửi cho viên rút chiêm ngưỡng với nhiên hẹn gặp nhà ở những clip sau bye bye hẹn gặp lại yêu cả nhà nhiều lắm nhớ cho nguyên tiếp một like một đăng ký và một xe nhiên